so convergent in normed linear space so or sequence namak eppa convergent aagum nradha nama already pala tharava paathirukom or sequence namak converge eppa aagum abdingiradha nama nama real la padichirukom complex la padichirukom so innum nariya category wise nama padichittu da irukom ipo nama paaka poradhu normed linear space la enna convergent same condition danga endha changes eduvume kedaiyadhu inge enna panna porona norm motta extra varaporom every epsilon greater than 0 புரிஞ்சுதுங்களா எவ்ரி எப்ஸ்லா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் நாட் எக்ஸ் என் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்ஸ்லாங்காக இருக்கும் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எக்ஸ் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்ஸ்லாங் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கன்வர்ஜென்ட் கண்டிஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எவ்ரி எப்ஸ்லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் நாட் செஸ் தட் நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு தட் இஸ் எக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும்னு சொல்லுவோம் அப்படி தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஸோ டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு கூட சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி சொல்கிறோன்னா நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ் நாட் நம்ம சொல்லலாம் இது இன்னும் எக்ஸ் நாட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ காசி சீக்வன்ஸ்னு சொல்லும் போது நம்ம காசி சீக்வன்ஸ்னா ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் சேம் நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் எம் மைனஸ் எக்ஸ் என் லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் இதை ஒரு காசி சீக்வன்ஸ் கன்வெர்ஜென்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன சேம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எப்ஸ் லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் நாட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் நாட் எம் கமா என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் நாட்டாக இருக்கும் சரி இப்படி இருக்கும்போது எம் பெருசாக இருக்குமா என் பெருசாக இருக்குமானா எம் கிரேட்டர் தென் என் தான் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ காசி சீக்வன்ஸுங்கிறது இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எப்ஸ் லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் நாட் எம் கமா என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் நாட் சச் தட் தென் எம் கிரேட்டர் தென் என் சச் தட் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் எம் மைனஸ் எக்ஸ் என் லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங்காக இருக்கும் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா காசி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து கம்ப்ளீட் ஸோ கம்ப்ளீட்னா மீனிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இன் என் கன்வர்ஜென்ட் இன் என் நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ் என்ல ஒரு நார்ம் லீனியர் ஸ்பேஸ் என்ல எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இன் என் கன்வர்ஜென்ட் இன் என் ஓகேங்களா ஒரு நார்ம் லீனியர் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காசி சீக்வன்ஸ் எவ்வளோ காசி சீக்வன்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலான்றத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இன் என் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கம்ப்ளீட்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பார்த்தோம் பெனாக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம லீனியர் ஸ்பேஸ் நான் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போது பெனாக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஏ பெனாக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கம்ப்ளீட்னா என்ன விஷயன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு காசி சீக்வன்ஸ் இருக்கணும் காசி சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸை நம்ம பெனாக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் காசி சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டு கம்ப்ளீட் நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸை நம்ம பெனாக் ஸ்பேஸ்னு நம்ம கிளியராக சொல்லிடலாம் இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடியது பெனாக் ஸ்பேஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் என்ன சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது ஏன் இப்படி இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அ பெனாக் ஸ்பேஸஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு பெனாக் ஸ்பேஸும் ஒரு நாம் இருக்கணும் ஏன்னா நாம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் நாம் அப்படிங்கிறத அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அது பெனாக் ஸ்பேஸாக மாறும் இது பர்டிகுலர் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆர் அண்டு சிங்கிறது ரியல் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இது ரியல் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியல் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நாம் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மாட் எக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஆர் பவர் என் இதை
இதை யூனிட்டரி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே சி என்ன நம்ம யூனிட்டரி ஸ்பேஸ் நோ ஆர் பவர் என்ன ஈக்ளூடியன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நாம் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் மாட் ஆஃப் ஐ எக்ஸ் ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் பவர் ஒன் பை டூ கிளியர் உள்ள ஸ்கொயர் வெளியே பவரில் ஒன் பை டூ சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது எல்பி ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் எல்பி என் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என் அப்படிங்கிறது ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இங்கே மட்டும் கிடையாதுங்க எங்கே நீங்கள் இருக்கு மேலே நம்ம யூனிட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பி வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன் லெஸ் தென் பி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன்றுக்கு அதிகபட்ச வேல்யூவாக இருக்கலாம் இன்ஃபினிட்டிக்கு முன்னாடி ஒரு வேல்யூவாக இருக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ பவர் பி ஹோல் பவர் ஒன் பை பி இப்படி தாங்க எல்பி ஸ்பேஸை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம நிறைய இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது எல் இன்ஃபினிட்டி எல் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் தான் நம்ம எல் இன்ஃபினிட்டி சொல்கிறோம் செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் தான் சொல்கிறது எல் இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் என் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல எல்பி ஸ்பேஸ்னு சொன்னால் பிஏ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எல் இன்ஃபினிட்டி எல் இன்ஃபினிட்டியை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அங்கே எப்படி நாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஆஃப் நாம்க்கு பதிலாக இங்கே எல்லாம் என்ன இருக்குது மாடுலஸ் மாடுலஸ் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் மாடுலஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் எக்ஸ் ஒன் மா மாடுலஸ் எக்ஸ் டூ அப் டு எக்ஸ் என் இதில் எது மேக்ஸிமமோ அது எடுத்து தான் நம்ம நாமாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து செட் ஆஃப் ஆல் பவுண்டட் சீக்வன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப் டு த டேர்ம் நிறைய போயிட்டே இருக்கு ரைட் ஸோ நாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் சுப்ரீமம் ஆஃப் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் என் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் டெஃபினி இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னும் நம்ம நிறைய சொல்லிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக நோட்ஸில் தெளிவாக உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்மளோட நோட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் கிளாஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் யார் எப்போ வேணாலும் என்கொயரிக்காக கால் பண்ணலாம் நிறைய பேர் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க எக்ஸாம் இல்லைன்ற டவுட் வேண்டவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக எக்